సరే మీ సేవా కార్యక్రమాలు అంటున్నారు టీచర్గా ఉన్నారు ఎన్జిఓ ద్వారా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు అంత అన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేసిన ప్రజల మధ్యలో ఉన్న ప్రజలు మీకు ఎందుకు మద్దతు ఇవ్వలేకపోయారు రెండు వేల నాలుగులో ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో అంటే నేను ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో అప్పుడు నేను లేను రెండు వేల నాలుగు ముందు ఇక్కడ నేను లేను మరి మీ సేవా కార్యక్రమాలు ఎక్కడ చేశారు జిల్లాలో చేశాను ఎక్కడ చేసిన ఆ గుర్తింపు అనేది ఉంటుంది కదా మంచి సేవ చేస్తున్నారు ఆమె ఎమ్మెల్యే అయితే మనకు కూడా అలాంటి సేవ చేస్తారు ఆ నియోజకవర్గానికి కొత్త అప్పుడు ఎక్కడ కొత్త అయినా జిల్లాలో పరిచయం ఉన్నప్పుడు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమైందంటే జస్ట్ ఎన్నికలకి ఇంకా టైం లేదు నామినేషన్ కి ఒక టూ డేస్ ఉందనగా సెవెన్ డేస్ అనుకుంటా ఉందనగా డిక్లేర్ చేయటం జరిగింది ప్రచారానికి కూడా మాకు ఎక్కువ టైం లేదు అందువల్ల దానికి మేము అక్కడ కొత్త అభ్యర్థిగా అయ్యాం దానివల్ల కొద్దిగా ప్రాబ్లం అయింది తప్పించి మరి రెండు వేల నాలుగు విషయం పక్కన రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా ఎందుకు ఆదరించలేకపోయారు ప్రజలు మిమ్మల్ని మళ్ళీ కొత్త నియోజకవర్గంటారా అదే రెండు వేల తొమ్మిదిలో డీలిమిటేషన్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్త నియోజకవర్గం అదే కదా మేము చెప్తున్నాము రెండు వేల తొమ్మిదిలో డీలిమిటేషన్ మళ్ళీ పామారుకు వచ్చారు మీరు ఎస్సీ నియోజకవర్గం మళ్ళీ కొత్తది మళ్ళీ ఐడర్ రెడ్ వచ్చి మొదలు అయితే మళ్ళీ పాతది ఇక్కడ మీ సేవా కార్యక్రమాలు ఏమి ఉపయోగపడ ఒకే ఒక్క మండలం కలిసింది పాత నియోజకవర్గంలో నుంచి ఈ నియోజకవర్గంలోకి మిగతా అన్నీ కూడా గుడివాడ నుంచి రెండు ఇటు ఉయ్యూరు నుంచి రెండు నాలుగు ప్లస్ పాతది నిడుమోల్ నుంచి ఒకటి కలిపి ఒక కొత్త నియోజకవర్గం పామర్ ఏర్పడింది మళ్ళీ ఇక్కడ కొత్త నియోజకవర్గం అయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్ళీ ఏరియా కలిచారు పాత నియోజకవర్గం అయింది కాబట్టి రెండు రెండు వేల పద్నాలుగులో అంటే ఐదు సంవత్సరాలు నేను ఇదే నియోజకవర్గంలో పనిచేశాను ఏం చేశారు ఏం చేస్తాం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసేటట్టు అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యేలని ఇది చేయటం తర్వాత మాకు ప్రజా సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకోవటం ప్రజల సమస్యల మీద స్పందించటం ప్రజలకు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పక్షాన్ని నిలబడి అధికార పార్టీ మీద ఫైట్ చేయటం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చేయగలిగింది అదే కదండి చేసామంటారు అప్పుడు మీరు అభివృద్ధి ఇప్పుడు అభివృద్ధి కోసం అధికారం వైపు వచ్చారు కదా ఏ పదవి లేకుండా చేశానని చెప్పటల్లా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గానీ అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెయ్యమని చెప్పి మేము పోరాడాం పోరాడ ఐదేళ్ల పాటు ఏదో కష్టపడ్డారు రెండు వేల పద్నాలుగులో వైసీపీ నుంచి గెలిచారు అంటే అదే ఎలా గెలిచారు అంటే వైసీపీ బలమా లేదంటే మీ వ్యక్తిగత బలమా పార్టీ బలం ఉండొచ్చు నా వ్యక్తిగత బలం ఉండొచ్చు మీ వ్యక్తిగత బలం ఎంత పార్టీ బలం ఎంత వ్యక్తిగత బలం ఉంటుంది పార్టీ బలం ఉంటుంది వ్యక్తిగత బలం ఎంత పార్టీ బలం ఎంత అంటే రేపు రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రూవ్ చేసుకుంటారా మీరు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎవరితో అయితే తలబడ్డారో టీడీపీలో వర్ల రామయ్య గారు అంటే డివై దాస్ గారు అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి ఉన్నారు ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి అందరికీ తెలిసినది అయితే వర్ల రామయ్య గారు టీడీపీలో మీతో తలబడి ఓటమి చెందారు ప్రస్తుతం వర్ల రామయ్య గారు కూడా ఇదే పార్టీలోనే ఉన్నారు ఇదే నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు ఆయనతో మీకు ఎలాంటి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయంటారు ఎలాంటి పరిచయాలు అంటే మీకు బాగా కోఆపరేట్ లేదు అంతకుముందు నేను అంతకుముందు పది సంవత్సరాలు ఉన్నాను నేను పాలిట్ బ్యూరోలో ఉన్నా ఆయన ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నాడు అప్పుడు ప్రధాన కార్యదర్శి ఇప్పుడు ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇంకా ఆయన అంటే గృహ నిర్మాణ సంస్థ చైర్మన్గా ఉన్నారు రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సంస్థ చైర్మన్ ఆయన అది ఆ చైర్మన్గా ఆ ఆయన బాధ్యతలు ఆయన నిర్వర్తిస్తారు నియోజకవర్గ బాధ్యతలు మాత్రం నేనే నిర్వర్తిస్తాను పైకి మిత్రుల్లాగా కనిపించిన లోపల మాత్రం కత్తులు దూసుకుంటున్నారు వర్ల రామయ్య గారు మాత్రం కారాల మిరియాలు నూర్తూనే ఉన్నారు ఉప్పులేటి కల్పన గారి మీద ఏం లేదే పార్టీ మారి వచ్చి నాకు ఏకమేక కూర్చున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నా టికెట్ గల్లంతు తిరిగి ఆమెకే వస్తే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేకే టికెట్ వస్తే నా పరిస్థితి ఏమిటి అందులో భాగంగానే మీరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పుకోవడంతో వల్ల రామయ్య గారిని కర్నూలు జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా పంపించే ప్రతిపాదన ముందు నుంచే ఉంది ఆయనకి అయితే వల్ల రామయ్య గారు ప్రత్యేకంగా ఒక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నారు కదా చిత్తూరు కర్నూలు ఇన్ఛార్జ్ ముందే ఉంది వాళ్ళ కర్నూలు వైపు పంపించాలని చూస్తున్నారు అక్కడ టికెట్ అకామిడేట్ చేయాలని కేవలం ఇక్కడ అది ఇష్టం లేని వర్ల రామయ్య గారు మీకు వ్యతిరేకంగా ఒక వర్గాన్ని కూడగట్టి అంటే మీరు ఉన్న వాస్తవం ఉన్న వాస్తవం అది అంటే వల్ల రామయ్య గారు ప్రతి కార్యక్రమానికి మీతో కలుస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తున్నారు అంటే లోకల్ గా ఉంటే ఆయన లోకల్ గా ఉండినప్పుడు రేపు జరగబోయే నారా లోకేష్ గారి కార్యక్రమాన్ని వల్ల రామయ్య గారి పిలుపుందా మీరు ఫోన్ చేశారు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాము ఆయన వస్తారు మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్ర
ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ